Սիրո ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են AMG հեռուստատեսության եթերին, մասնավորապես հատուկ երկեր հաղորդաշարին և հետևում են ինձ YouTube-ի իմ ալեքի միջոցով։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ուզում եմ խոսել մի շատ հետաքրքիր և շատ գեղեցիկ երկի մասին, որն առաջին անգամ լսելունպես մտածեցի, որ սա երևի թե 90-ականների հիթերից է, որովհետև ուներ հետաքրքիր բով անդակություն և ուներ գեղեցիկ մեղեդի։ Երբ մի փոքր խորացահակունքների մեջ հասկացա, որ ես չեմ սխալվում։ Karakum. Bazma pisi aranz nata nerits men kantre link meka vortex katar vumen nakara hanum nere. Kari kimot. Lechi mot gat na voch ais aranz nato nid har mara vetu tiam piev gerets kutiam be aranz nanum. Mas na vora pes gishere yet na stats bakum na yumes yerkan kin yev zerut som los nihet. Vor na is lerutian arkayutian mech. Իր արծաթյա փայլով լուսավորում է և կարծես թե կաջալերում է մտքիտ խորքում պահած թակուն երազանքները։ Խավար է դրսում, աստղերն է շողում, ու ամպերի հետ խաղեր են խաղում, պայլում են նրանք շողում երկնքում Նրանք արևից պախչում են հերում, ու սպասում են միշտ մինչև իրեկուն, որ երեկոյան նորից պայլպլ են ու իրենց ուրախ խաղեր նսկսեն։ Մի առավոտ երբ կզարդ մի աշխարը որբ, ու դու կզգաս, որ մի այնակ ես դու ու խորդ մի ու տղերքին կհիշես։ Բայց կավարդվի անձրևը ու կտանի հուշերը նա մեր մանգության, իսկ երբ բախվեն ամպերը մեզ կպատմի անձրևը կո ու զմուկն անձային։ Մի առավոտ, երբ կհոգնես դու բոլորից ու կնայես հիշողության � իսկ երբ բախվեն ամպերը մեզ կպատմի անձրևը կո հուզ մունքն անձային։ Մի առավոտ, երբ կտեսնես աշխարը նոր, հիշողության պատուհանի։ Մի 
անհաս լուսինը իր խաղաղ լույսը լուր տարածելով կամ ուսուլոցին ականջ էր դնում հսկալերները իրենց հանգիստը կյանքից առնելով արհամարանքով ներքև են նայում հերվու մարծիվը ոչ խարի հոտը շուտ նկատելով ահեր տարածում ողջ գյուղամիջով իսկ գայլերը բարձրացնելով իրենց որնոցը հոշոտում էին կյանքի օրորոցը ու այս դրփագեղ գիշերվա պահին գոմում մի փոքրիկ եղավ մեծ հրաշք ծնվեց հիսուսը որ հաղթի չարին փրկիչը ծնվեց ու ծնվեց բարին երազում եմ ես որ նորից ահա տեր աստված իշխի աշխարի վրա իր բարի շող էր նողարկի հերու ուր թակնվում է չարը ահարկու եւ հաղթի չարին լույսով իր բարի եւ անկախ երկրում լապտերն իր վարի ու վերել քապրի կյանքը բարությամբ ու բարգավաճինա խաղաղությամբ հանգիստալի արժեք դարձրեք գարիկի մոտ Palm Springs-ի մոտակայքում Indio քաղաքում ամբողջովի նորոգված հարմարավետ 3 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար Բացօթյա կինոթատրոն լողավազաններ ջագուզիներ մանղալներ մոտակայքում Lavagoin Outletներ եւ կազինոներ Դրախտային միջավայր լճիապին նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների ընկերների եւ զույգերի համար Զանգահարեք նախապես 707 777-771 կամ այցելեք garigimot.com Ան մորանալի հանգիստ միայն ու միայն garigimot Երկու հազար տասնյոթ թվականն էր էկրաններին հայտնվեց մի երկ որն անտարբեր չթողեց որևէ մեկին Գեղեցիկ այս երկի հեղինակը թաթերագետ Արմեն Էլբակյանի եւ Դերասանուհի Աննա Էլբակյանի որդի Էդգար Էլբակյան կրտսերն է, որ նա վախապրեց ընդհանմենը 18 տարի։ Էդգար նավարտել է Եղիշե Չարենցի անվան, անգլիական թեկումով միջնակարգ եւ Սայատ Նովայի անվան 7 նամյա երաժշտական դպրոցները։ Էլբակյանների ընտանիքում կրտսեր Էդգար իր ծնունդով երկարացրել է պապի, թատրոնի եւ կինոյի անվանի դերասան Էդգար Էլբակյան ավակի կյանքը ուղիղ 9 տարով։ Ըստ բժիշկների անխուսափելի էր նրա մոտալուտ վախճանը։ Էդգար Էլբակյան ավակը վստահ էր, որ ընտանիքում ծնվող երեխան տղա է լինելու։ Չնայած որ շատերին թվում էր, թե Էլբակյանների ընտանիքը համալրվելու է դստեր լույս աշխարգալով։ 1999 թվականին կրտսեր Էդգարդ ընդունվել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը։ Խաղացել է մի շարք ներկայացումներում եւ կինոֆիլմերում։ Նա հասցրել է մարտնավորել մի քանի կերպարներ Երևանի տարբեր թատրոններում։ Պետք է ասել, որ Էդգարին հետմահուշ շնորհվել է ոսկե դիմակ մրցանակը, նա շուրջ 100 բանաստեղծությունների, թատերական երկությունների, պոեմների, պատմվածքների եւ երկերի հեղինակ է։ Էդգարը հասցրել է նաեւ հանդես գալ մի շարք ֆիլմերում եւ ներկայացումներում։ Սինեզի ու գորավանգա մնացին է ինակ 
գիշերում կախարդված, գիշերում կախարդված, իսկ երբ արտացա, ես տես անգարդ, որ լուսինը կորած, իմ գրկում է կնած, իմ գրկում է կնած, ախ լուսին, լուսին, ուզում եմ կեզ գրկել, կեզ տաներ լուսին, ումորս նվիր է, Այս երկի տողերն էդգարն անվանել է մորս, հետևաբար երկը ձոն է սիրելի մայրիկին։ Այն թողարգվել է էդգարի 2008 հվականի գծից այն կողմ ստեղծագործությունների ժողովածույում։ Հանրության կողմից սիրված երկը հայտնի է լուսին խորագրով։ Հոսելով էդ գարի մասին մտերիմները նշում են, որ նա գրում էր ձերքի տակ ընկած ամեն թղթի, նույնիսկ լուցկու տուպի վրա, անդաթար ստեղծագործում էր և նվագում։ Ավախ 2000 թվականին էդ գարը կյանքից հերացավ � Ես այսօր տխուր եմ այնպես, տխուր ու հոգնած աշխարի ծստակ, այնպես մտահոգ եմ ես հոգեպես, ինչպես արնական ձերքերում մտրակ, լսում եմ անվերջ կատ կթոց ջրի, ժամացույցի պես անխիղջ ու անսիշտ, որ մեզնից բայց կյանքում իմ կարջ ունեցել եմ ես, սկանչելի ուրախ, լուսավոշ պահեր, խնդրում եմ կեստեր, այս մուտ գիշերին, պաշքևիր դու ինձ պայցար ծիացան, չարենցյան երեկ գույների նման, թող երազների իմ հավերժանան։ Դենչ, այսօր այս կանը հաղորդման ավարդին և ես մեկ անգամ շնորակալություն հայտնենք մեր հաղորդման գործ ընկերոչը։ Լի արժեք պայմաններ ինդիո կաղակում վայելելու գարիկի մոտ։ Պալմ Սպրինգսի հարևանությամ գ Հանձնատաներն առանձնանում են նորավոջ դիզայնով, հարմարավետությամբ, մակրությամբ և կոնվորտով։ Գարիկի մոտ ստեղցված են հանգստի համար նախատեսված լի արժեք պայմաններ նույնիսկ ամենա բծախնդիր մարդկանց համա Ձեր տրամադրության տակ են բացոտյակին ոտատրոնը, լողավազան ներն ու ճագուզիները, ինչպես նաև մանղալ ներն ու խոհանոցային բոլոր պարագաները։ Հարմարավետ երեկ, հինք և վետ սենյականոց հինք աստխանի առանձնատաները նախատեսված են մինչև 20 հոգու համար։ Շոպինգի սիրահարները մոտակայքում կգտնեն լավագույն այտլետները, ինդիո կաղակից գարիկի մոտ առանձնատաներից ոչ շատ